ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എജു ഗ്ലോ പി എസ് സിയുടെ ഈ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം വെൽക്കം ടു എജു ഗ്ലോ പി എസ് സി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് കറണ്ട് അഫയർ വിഭാഗത്തിലെ നാലാമത്തെ ക്ലാസ് കേരള പി എസ് സിയുടെ ടെൻത്ത് ലെവൽ പ്രതിനിധി പരീക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അതിലെ ജനുവരി മാസത്തെ നാലാമത്തെ ആഴ്ചയിലെ ക്ലാസ് ക്ലാസ് നമ്പർ ഫോർ അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അതായത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഇന്ത്യയുടെ ഗഗൻ യാൻ ദൗത്യത്തിന് പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്ര മനുഷ്യൻ ഇന്ത്യയുടെ ഗഗൻ യാൻ ദൗത്യത്തിന് പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്ര മനുഷ്യൻ അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉത്തരം വ്യോമമിത്ര ഏതാണ് വ്യോമമിത്രയാണ് ഉത്തരം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂബർ ഈറ്റ്സ് എന്ന ഭക്ഷണ വിതരണ കമ്പനി ഏറ്റെടുത്തത് ആര് അതാണ് യൂബർ ഈറ്റ്സ് എന്ന ഭക്ഷണ വിതരണ കമ്പനി ഇത് ഭക്ഷണ വിതരണ കമ്പനിയാണ് ഇതിനെ ഏറ്റെടുത്ത കമ്പനി ഏത് അതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അതായത് സൊമാറ്റോ സൊമാറ്റോ എന്ന കമ്പനിയാണ് ഏത് യൂബർ ഈറ്റ്സിനെ ഏറ്റെടുത്തത് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം രാജ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ സ്വകാര്യ തീവണ്ടി സർവീസ് രാജ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ സ്വകാര്യ തീവണ്ടി സർവീസ് ഏതാ ഉത്തരം അഹമ്മദാബാദ് അഹമ്മദാബാദ് മുംബൈ അഹമ്മദാബാദ് മുംബൈ റൂട്ടിലുള്ള തേജസ് എക്സ്പ്രസ് ആണ് ഈ റൂട്ടിൽ ഓടുന്നത് ഇതാണ് രാജ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ സ്വകാര്യ തീവണ്ടി സർവീസ് അഹമ്മദാബാദ് മുംബൈ സർവീസ് അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് പോകാം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ആക്സസിബിൾ ടൂറിസം അംഗീകാരം ലഭിച്ച സംസ്ഥാനം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ആക്സസിബിൾ ടൂറിസം അംഗീകാരം ലഭിച്ച സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് ഉത്തരം ഏതാണ് കേരളം നമ്മുടെ കേരളമാണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാമത് ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസ് ജേതാവ് മൂന്നാമത്ത് ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസ് ജേതാവ് ഉത്തരം മഹാരാഷ്ട്ര ഉത്തരം ഏതാണ് മഹാരാഷ്ട്രയാണ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുപത്തി ഒന്നാമത് റിപ്പബ്ലിക് പരേഡ് മുഖ്യാതിഥി എഴുപത്തി ഒന്നാമത് റിപ്പബ്ലിക് പരേഡ് മുഖ്യാതിഥി ജയർ ബൊൾസനാരോ ആരാണ് ജയർ ബൊൾസനാരോ ജയർ ബൊൾസനാരോയാണ് എഴുപത്തി ഒന്നാമത് റിപ്പബ്ലിക് പരേഡ് മുഖ്യാതിഥി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കാർബൺ ഡിസ്ക്ലോഷർ പ്രോജക്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് റിപ്പോർട്ടിൽ ഒന്നാമത് എത്തിയ രാജ്യം കാർബൺ ഡിസ്ക്ലോഷർ പ്രോജക്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് റിപ്പോർട്ടിൽ ഒന്നാമത് എത്തിയ കാർബൺ ഡിസ്ക്ലോഷർ പ്രോജക്ട് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ റിപ്പോർട്ടിൽ ഒന്നാമത് എത്തിയ അമേരിക്ക ആൻസർ ഏതാണ് അമേരിക്ക ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എത്രയാണ് അഞ്ചാമതാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം അഞ്ചാമതാണ് അമേരിക്കയാണ് ആദ്യത്തെ സ്ഥാനത്തെത്തിയ രാജ്യം ഏത് 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 റിപ്പോർട്ടിലാണ് കാർബൺ ഡിസ്ക്ലോഷർ പ്രോജക്ട് ടു ആണ് ആ റിപ്പോർട്ടിലാണ് അമേരിക്ക ഒന്നാമത് എത്തി ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം അഞ്ചാമതാണ് എന്ന് പറയുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ മോഡൽ സ്പോർട്സ് വില്ലേജ് പ്രദേശങ്ങൾ ഏവ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മോഡൽ സ്പോർട്സ് വില്ലേജ് പ്രദേശങ്ങൾ ഏവ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഖേരി വിരാൻ ബഹദാർ ബഹദൂർപൂർ ഖേരി വിരാൻ ബഹദാർപൂർ ബഹ ബഹ ബഹദൂർപൂർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഖേരി വിരാൻ ബഹദൂർപൂർ എന്നീ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ മോഡൽ സ്പോർട്സ് വില്ലേജ് ആയിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ആദ്യ മോഡൽ സ്പോർട്സ് വില്ലേജ് ആയിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ എസ് ബി ഐയുടെ എസ് ബി ഐയുടെ പുതിയ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആരാണെന്നാണ് ചോദ്യം എസ് ബി ഐയുടെ പുതിയ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആരാണ് ചെല്ല ശ്രീവാസലു ഷെട്ടി ചെല്ല ചെല്ല ശ്രീവാസലു ഷെട്ടി ശ്രീ ചെല്ല ശ്രീവാസലു ഷെട്ടിയാണ് ഷെട്ടിയാണ് എസ് ബി ഐയുടെ പുതിയ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ പേര് വായിക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലേ ചെല്ല ശ്രീവാസലു ഷെട്ടി എന്നാണ് സിമ്പിളാണ് പഠിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ജനുവരി ഇരുപത്തൊന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ഫുഡ് ഡേ ആയി ആചരിച്ച സംസ്ഥാനം സ്റ്റേറ്റ് ഫുഡ് ഡേ ആയി ജനുവരി ഇരുപത്തൊന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ഫുഡ് ഡേ ആയിട്ട് ആചരിച്ച സംസ്ഥാനം ജനുവരി ഇരുപത്തൊന്ന് അല്ലേ സ്റ്റേറ്റ് ഫുഡ് ഡേ ആചരിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക ആൻസർ മണിപ്പൂരാണ് ഏതാണ് ആൻസർ
ഇൻ്റർനാഷണൽ ചിൽഡ്രൻസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വേദി ഏതാണെന്ന് ചോദ്യം ഇൻ്റർനാഷണൽ ചിൽഡ്രൻസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലാണ് ചിൽഡ്രൻസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വേദി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കൊൽക്കത്തയാണ് ആൻസർ കൊൽക്കത്ത ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ടി എമ്മിൽ നിന്നും കാർഡ് ഇല്ലാതെ ക്യാഷ് പിൻവലിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയ സ്വകാര്യ ബാങ്ക് ഏത് ക്യാഷ് ഇല്ലാതെ ക്യാഷ് അല്ല കാർഡ് ഇല്ലാതെ ക്യാഷ് പിൻവലിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയ സ്വകാര്യ ബാങ്ക് ഉത്തരം ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്ക് ആണ് ഏതാണ് ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അന്താരാഷ്ട്ര ടി ട്വൻറ്റി ക്രിക്കറ്റ് പുരുഷ വിഭാഗം തേർഡ് അമ്പയറായ ഇന്ത്യക്കാരി ഇൻ്റർനാഷണൽ ടി ട്വൻറ്റി ക്രിക്കറ്റ് പുരുഷ വിഭാഗം തേർഡ് അമ്പയറായ ഇന്ത്യക്കാരി ആരെന്നാണ് ചോദ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജാക്ലിൻ വില്യംസ് ആണ് ഉത്തരം ആരാണ് ജാക്ലിൻ വില്യംസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പും കൃഷി വകുപ്പും സംയുക്തമായി ആരംഭിക്കുന്ന ക്യാമ്പയിൻ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പും കൃഷി വകുപ്പും സംയുക്തമായി ആരംഭിക്കുന്ന ക്യാമ്പയിൻ ഏതാണ് ജീവനി എന്നാണ് ക്യാമ്പയിൻ്റെ പേര് എന്താണ് പേര് ജീവനി ജീവനി എന്നാണ് പേര് ഈ ക്യാമ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിഷരഹിത പച്ചക്കറി ഉൽപ്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്യാമ്പാണ് സംസ്ഥാന വകുപ്പും സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പാണ് സംസ്ഥാന പഠിക്കുക സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പും പിന്നെ ഏതാണ് കൃഷി വകുപ്പും സംയുക്തമായിട്ട് ആരംഭിക്കുന്ന ക്യാമ്പയിനാണ് ജീവനി ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പുതിയ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ ആയ ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി ദാമൻ ദിയു എന്നിവയുടെ തലസ്ഥാനം പുതിയ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളായ ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി ദാമൻ ദിയു എന്നിവയുടെ തലസ്ഥാനം ഉത്തരം ദാമനാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ദാമനാണ് ഇവയുടെ തലസ്ഥാനം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നാഷണൽ ഗേൾ ചൈൽഡ് ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നാഷണൽ ഗേൾ ചൈൽഡ് ഡേ നാഷണൽ ഗേൾ ചൈൽഡ് ഡേ എന്നാണ് പഠിക്കുക ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലാണ് നാഷണൽ ഗേൾ ചൈൽഡ് ഡേ എന്ന് എന്നാണ് ആചരിക്കുന്നത് ആ ജനുവരി ഇരുപത്തിനാല് ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം ജസ്റ്റിസ് വി ആർ കൃഷ്ണയർ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ലഭിച്ചത് ആർക്ക് ജസ്റ്റിസ് വി ആർ കൃഷ്ണയർ പുരസ്കാരം ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ലഭിച്ചത് ആർക്ക് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ കാണ ആർക്കാണ് ഓർത്തിരിക്കുക എം ടി വാസുദേവൻ നായർക്കാണ് ജസ്റ്റിസ് വി ആർ കൃഷ്ണയർ ജസ്റ്റിസ് വി ആർ കൃഷ്ണയർ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ലഭിച്ചത് അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്തിരുന്ന് അന്തരിച്ച സുപ്രീം കോടതിയിലെ ആദ്യത്തെ മലയാളിയായ അഭിഭാഷക ആര് അടുത്തിരുന്ന് അന്തരിച്ച സുപ്രീം കോടതിയിലെ ആദ്യത്തെ മലയാളിയായ അഭിഭാഷക ഉത്തരം ലില്ലി തോമസ് ആണ് ആരാണ് ലില്ലി തോമസ് അടുത്ത ദിവസം ദീനബന്ധു പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജേതാവ് ദീനബന്ധു പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജേതാവ് ഉത്തരം എം പി വീരേന്ദ്രകുമാറാണ് അദ്ദേഹമാണ് ദീനബന്ധു പുരസ്കാരം ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ജേതാവ് അടുത്ത ദിവസം അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻറ്റിൽ നാനൂറ് സിക്സർ നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനായ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നാനൂറ് സിക്സർ നാനൂറ് സിക്സർ ആണ് സിക്സ് നാനൂറ് സിക്സ് അടിച്ച ഇന്ത്യക്കാരൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചത് ഉത്തരം രോഹിത് ശർമ്മയാണ് ഉത്തരം രോഹിത് ശർമ്മ അടുത്ത ദിവസം നിലവിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര നിലവിൽ നിലവിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര നിലവിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് അംഗങ്ങളുണ്ട് എത്ര പേരാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് അംഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അടുത്ത ദിവസം സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് വാട്സാപ്പിൻ്റെ പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സംവിധാനം ഏത് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വാട്സാപ്പിൻ്റെ പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സംവിധാനമാണ് ജിംസ് ആണ് ജിംസ് ഓർത്തിരിക്കുക ജിംസ് ആണ് ഉത്തരം അടുത്ത ദിവസം എഴുപത്തിയൊന്നാം റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ശിവഭോജൻ സ്കീം അതായത് പത്ത് രൂപയ്ക്ക് ഭക്ഷണം ലഭ്യമാക്കുന്ന സ്കീമാണ് ഇത് ഇത് ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആരെന്നാണ് ചോദ്യം ഇപ്പോൾ എഴുപത്തി ഒന്നാം റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ശിവഭോജൻ സ്കീം പത്ത് രൂപയ്ക്ക് ഭക്ഷണം ലഭ്യമാക്കുന്ന സ്കീം ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആരാണ് മഹാരാഷ്ട്രയാണ് ആരാണ് മഹാരാഷ്ട്ര ആണ് ഈ സർക്കാർ സംസ്ഥാന സർക്കാർ മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് ഈ സ്കീം ആരംഭിച്ചിരിക്കുക ആരംഭിച്ചത് ഈ സ്കീമിൻ്റെ പേര് തന്നെ ശിവഭോജൻ സ്കീം എന്നാണ് അടുത്ത ദിവസം ഗംഗ വോൾഗ ഡയലോഗ് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലാണ് ഗംഗ വോൾഗ ഡയലോഗ്
ഇതാണ് അത് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒഫീഷ്യൽ ഡയ ഡയലോഗ് അഥവാ ചർച്ചയാണിത് ഇന്ത്യ റഷ്യ തമ്മിലുള്ള ചർച്ചയാണ് ഗംഗ വോൾഗ ഡയലോഗ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ദിവസം ലബനൻ്റെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രി ആര് ലബനൻ്റെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രി ഉത്തരം ഹസൻ ദിയാബാണ് ആരാണ് ഹസൻ ദിയാബാണ് ലബനൻ്റെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രി അടുത്ത ദിവസം ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിച്ച് മഹാത്മാഗാന്ധി കൺവെൻഷൻ സെൻറ്റർ ആരംഭിക്കുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിച്ച് മഹാത്മാ ഗാന്ധി കൺവെൻഷൻ സെൻറ്റർ ആരംഭിക്കുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് നൈജർ ആണ് നൈജർ ആരാണ് നൈജർ ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിച്ച് മഹാത്മാഗാന്ധി കൺവെൻഷൻ സെൻറ്റർ ആരംഭിക്കുന്ന രാജ്യം നൈജർ കാർബൺ രഹിത പണം പിൻവലിക്കൽ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയ ബാങ്ക് കാർബൺ രഹിത പണം പിൻവലിക്കൽ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയ ബാങ്ക് ഏതാണ് ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്ക് ആണ് കാർബൺ രഹിത പണം പിൻവലിക്കൽ പിൻവലിക്കൽ കാർബൺ വെയ്റ്റ് 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 കാർബൺ അല്ല ഇവിടെ കാർഡാണ് ടൈപ്പിംഗ് വിഷയമാണ് സോറി കാർഡ് രഹിത കാർഡ് രഹിതയാണ് കേട്ടോ കാർഡ് ഇവിടെ കാർഡാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാർഡ് രഹിത പണം പിൻവലിക്കൽ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയ ബാങ്ക് ആണ് ഇതാണ് ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്ക് ഓർത്തിരിക്കുക കാർഡ് രഹിത പണം പിൻവലിക്കൽ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയ ഈ അടുത്തതായിട്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയ ബാങ്ക് ആണിത് ഐ സി ഐ സി ബാങ്ക് ബാങ്ക് ആണ് ഐ സി ഐ സി ബാങ്ക് അടുത്തത് അടുത്ത ദിവസം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി മൃഗങ്ങൾക്ക് യുദ്ധസ്മാരകം നിലയിൽ വരുന്ന നഗരം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി മൃഗങ്ങൾക്ക് യുദ്ധസ്മാരകം നിലവിൽ വരുന്ന നഗരം ഏത് ഏതാണ് നഗരം മീററ്റ് ആണ് ഏതാണ് മീററ്റ് അടുത്ത ദിവസം ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ പുതിയ തലസ്ഥാന നഗരങ്ങളായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോകുന്ന നഗരങ്ങൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ പുതിയ തലസ്ഥാനം തലസ്ഥാന നഗരങ്ങളായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോകുന്ന നഗരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വിശാഖപട്ടണം വിശാഖപട്ടണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള തലസ്ഥാനമാണ് കുർണൂൽ അടുത്തത് കുർണൂലാണ് ആദ്യത്തേതാണ് വിശാഖപട്ടണം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള തലസ്ഥാനം കുർണൂൽ ജുഡീഷ്യൽ ജുഡീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള തലസ്ഥാനമായിട്ട് കുർണൂൽ അതുപോലെ തന്നെ അമരാവതി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് തലസ്ഥാനമായിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് വിശാഖപട്ടണം രണ്ട് കുർണൂൽ മൂന്ന് അമരാവതി ഈ മൂന്ന് സ്ഥല തലസ്ഥാനങ്ങളാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ പുതിയ തലസ്ഥാന നഗരങ്ങളായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നാവ് ഗ്ലോബൽ ടാലൻറ്റ് കോമ്പറ്റീറ്റീവ്നെസ് ഇൻഡെക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ഗ്ലോബൽ ടാലൻറ്റ് കോമ്പറ്റീറ്റീവ്നെസ് ഇൻഡെക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എത്രയാണ് എഴുപത്തി രണ്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എഴുപത്തി രണ്ടാണ് അടുത്ത ദിവസം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആപ്ത പ്രബന്ധം പുരസ്കാരം നേടിയത് ആര് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആപ്ത പ്രബന്ധം പുരസ്കാരം നേടിയത് ആര് ഉത്തരം കുമാർ മുന്നൻ സിംഗ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക കുമാർ മുന്നൻ സിംഗ് കുമാർ മുന്നൻ സിംഗ് ഓക്കെ കുമാർ മുന്നൻ സിംഗ് ആണ് അടുത്ത ദിവസം സ്കൂളുകളിൽ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം വായിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമാക്കിയ സംസ്ഥാനം സ്കൂളുകളിൽ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം വായിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമാക്കിയ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് മധ്യപ്രദേശാണ് ആരാണ് ഏത് സംസ്ഥാനമാണ് മധ്യപ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശാണ് സ്കൂളുകളിൽ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം വായിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമാക്കിയ സംസ്ഥാനം അടുത്ത ദിവസം മുപ്പത്തി രണ്ടാമത് മുപ്പത്തി രണ്ടാമത് കേരള ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വേദി മുപ്പത്തി രണ്ടാമത് കേരള ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വേദി മുണ്ടൂരാണ് മുണ്ടൂർ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മുണ്ടൂരാണ് വേദി മുപ്പത്തി രണ്ടാമത് കേരള ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ വേദി മുണ്ടൂർ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മുണ്ടൂർ അടുത്ത ദിവസം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇ വേസ്റ്റ് ക്ലിനിക് നിലവിൽ വന്നത് എവിടെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇ വേസ്റ്റ് ക്ലിനിക് നിലവിൽ വന്നത് എവിടെ ഫോപ്പാൽ ഫോപ്പാലിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് ഫോപ്പാൽ മധ്യപ്രദേശ് സംസ്ഥാനത്തെ ഫോപ്പാൽ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇ വേസ്റ്റ് ക്ലിനിക് നിലവിൽ വരുന്നത് അടുത്ത ദിവസം യു പി ഐ യൂണിഫൈഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻ്റർഫേസ് ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ടെലഫോൺ കമ്പനി യു പി ഐ അഥവാ യൂണിഫൈഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻ്റർഫേസ് ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ടെലഫോൺ കമ്പനി ഏതാണ് റിലയൻസ് ജിയോ ആണ് റിലയൻസ് ജിയോ ഓർത്തിരിക്കുക യു പി ഐ ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ടെലഫോൺ കമ്പനിയാണ് റിലയൻസ് ജിയോ അടുത്ത ദിവസം
ദിനമായിട്ട് അതായത് ദേശീയ വിനോദസഞ്ചാര ദിനവും ദേശീയ സമ്മതിദായക ദിനവുമായിട്ട് ആചരിക്കുന്ന ദിനം ഏതാണ് എന്നാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഉത്തരം ജനുവരി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ജനുവരി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേശീയ വിനോദസഞ്ചാര ദിനം അതുപോലെ ദേശീയ സമ്മതിദായക ദിനവുമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നു അടുത്ത വർഷം പത്മശ്രീ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നേടിയ മലയാളികൾ ആരൊക്കെയാണ് ഓർത്തിരിക്കുക അത് ഞാനൊന്ന് പറയാം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കുക പത്മശ്രീ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നേടിയ മലയാളികൾ എം കെ കുഞ്ഞോൾ എം കെ കുഞ്ഞോൾ മൂഴിക്കൽ പങ്കജാക്ഷി എൻ ചന്ദ്രശേഖർ നായർ കെ എസ് മണിലാൽ എന്നിവരുടെ പേരുകളിൽ നോർത്തിരിക്കും പത്മശ്രീ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നേടിയ മലയാളികളാണ് എം കെ കുഞ്ഞോൾ മൂഴിക്കൽ പങ്കജാക്ഷി എൻ ചന്ദ്രശേഖർ നായർ കെ എസ് മണിലാൽ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ബോഡോ തീവ്രവാദം അവസാനിപ്പിക്കുവാനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജനുവരി ഇരുപത്തിയേഴിന് ഒപ്പുവച്ച ബോഡോ ഉടമ്പടി ഏത് സംസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് ഉത്തരം അസമാണ് അസം അസമിലാണ് ഈ ബോഡോ തീവ്രവാദം ഉള്ളത് ആ ഭീഷണി ഉള്ളത് അസമിലാണ് അവിടെ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജനുവരി ഇരുപത്തിയേഴിന് ബോഡോ ഉടമ്പടി ഒപ്പുവച്ചത് അവർ ഈ ബോഡോ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് സർക്കാർ ഒരു ഉടമ്പടി വെച്ച് ഒപ്പുവച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് രണ്ടായിരത്തി ജനുവരി ഇരുപത്തിയേഴിൽ ഒപ്പുവച്ചത് അത് അസം എന്ന സംസ്ഥാനത്താണ് ഈ തീവ്രവാദ ബോഡോ തീവ്രവാദം നിലവിലുള്ളത് എന്ന് പഠിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ റിലന്റലസ് ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് റിലന്റലസ് ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് ഉത്തരം യശ്വന്ത് സിൻഹയാണ് യശ്വന്ത് സിൻഹയുടെ ആത്മകഥയാണ് റിലന്റലസ് എന്ന് പഠിക്കുക അടുത്ത അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് റിപ്പബ്ലിക് പരേഡിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ടാബ്ലോ ഏതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ റിപ്പബ്ലിക് പരേഡിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ടാബ്ലോ ഉത്തരം അസമിൻ്റെ ടാബ്ലോയാണ് അസം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ടാബ്ലോയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് റിപ്പബ്ലിക് റിപ്പബ്ലിക് പരേഡിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ടാബ്ലോയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് അസം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ടാബ്ലോയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ നോവൽ എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ നോവൽ ആരുടെ കഥാസമാഹാരമാണ് എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ നോവൽ ആരുടെ കഥാസമാഹാരമാണ് ടി പത്മനാഭൻ്റെ ആണ് എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ നോവൽ എന്ന കഥാസമാഹാരം ആരാണ് ടി പത്മനാഭൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈലർ പ്രൈസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജേതാക്കൾ ടൈലർ പ്രൈസ് ടൈലർ പ്രൈസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജേതാക്കൾ ഉത്തരം പവൻ സുഖ്ദേവ് ഗ്രച്ചൻ ഡെയിലി ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് ടൈലർ പ്രൈസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നേടിയത് പവൻ സുഖ്ദേവ് ഗ്രച്ചൻ ഡെയിലി ഓക്കെ അടുത്ത വർഷം ബെർത്ത് ടൂറിസം നിയന്ത്രിക്കാനായി സന്ദർശന വിസയിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജ്യം ഏത് ബെർത്ത് ടൂറിസം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായിട്ട് സന്ദർശന വിസയിൽ ബെർത്ത് ടൂറിസം നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സന്ദർശന വിസയിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജ്യം ഉത്തരം അമേരിക്കയാണ് ഏതാണ് അമേരിക്കയാണ് ഈ സന്ദർശന വിസയിൽ അതായത് ബെർത്ത് ടൂറിസം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായിട്ട് സന്ദർശന വിസയിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി അടുത്ത വർഷം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൂപ്പർ ഫാബ് ലാബ് എവിടെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൂപ്പർ ഫാബ് ലാബ് എവിടെയാണ് കേരളത്തിലാണ് പഠിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൂപ്പർ ഫാബ് ലാബ് എവിടെയാണ് കേരളം അടുത്ത വർഷം ഗ്രീസിൻ്റെ ആദ്യ വനിതാ പ്രസിഡന്റ് ഗ്രീസിൻ്റെ ആദ്യ വനിതാ പ്രസിഡന്റ് ഓക്കെ ഗ്രീസിൻ്റെ ആദ്യ വനിതാ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് കാത്തറീന സക്കല്ലാരോ പൗലു കാത്തറീന സക്കല്ലാരു പൗലു ആണ് ഗ്രീസിൻ്റെ ആദ്യ വനിതാ പ്രസിഡന്റ് അടുത്ത ദിവസം ഓസർ നശിപ്പിക്കുന്ന എച്ച് സി എഫ് സി വൺ ഫോർ വൺ ബി എ ഓസോണിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന എച്ച് സി എഫ് സി വൺ ഫോർ വൺ ബി എ അടുത്തിടെ വിജയകരമായി നീക്കം ചെയ്ത രാജ്യമേത് ഉത്തരം ഇന്ത്യയാണ് ഉത്തരം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയാണ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ച രാജ്യം അടുത്ത ദിവസം ഇൻഡോർ ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് വേദി ഇൻഡോർ ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വേദി ആസ്ട്രേലിയ ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇൻഡോർ ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വേദിയായിരുന്നു ഓസ്ട്രേലിയ അടുത്ത ദിവസം ദി നാഷണൽ ടൂറിസം കോൺഫറൻസ് നടന്ന ഇന്ത്യൻ നഗരം ദി നാഷണൽ ടൂറിസം കോൺഫറൻസ് നടന്ന ഇന്ത്യൻ നഗരം ഉത്തരം കൊണാർക്കാണ് കൊണാർക്ക് ഒഡീഷ ഒഡീഷയിലെ കൊണാർക്കിലാണ് ദി നാഷണൽ ടൂറിസം കോൺഫറൻസ് നടന്നത് ഇവിടെയാണ് കൊണാർക്ക് അത് ഇവിടെയാണ് ഒഡീഷയിലാണ് അടുത്ത ദിവസം അടുത്തിടെ ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽ ആദരിച്ച 
എൻ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ താരം അടുത്തിടെ ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽ മരിച്ച എൻ ബി എ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ താരം കോബി ബ്രയൻ ആണ് കോബി ബ്രയൻ കോബി ബ്രയൻ ആണ് അടുത്തിടെ ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽ മരിച്ച എൻ ബി എ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ താരം കോബി ബ്രയൻ അമേരിക്കൻ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ഇതിഹാസമാണ് ഇദ്ദേഹം അമേരിക്കൻ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ഇതിഹാസമാണ് അടുത്ത ദിവസം ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ നടത്തലാക്കാനുള്ള പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയ സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ നടത്തലാക്കാനുള്ള പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയ സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മന്ത്രിസഭ ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഭൂഗർഭ ജല മെട്രോ പ്രോജക്റ്റ് നിലവിൽ വരുന്ന നഗരം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഭൂഗർഭ ജല മെട്രോ പ്രോജക്റ്റ് നിലവിൽ വരുന്ന നഗരം കൊൽക്കത്തയാണ് ഇവിടെയാണ് കൊൽക്കത്ത ഓർത്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഭൂഗർഭ ജല മെട്രോയാണ് മെട്രോ പ്രോജക്റ്റ് നിലവിൽ വരുന്ന നഗരമാണ് കൊൽക്കത്ത അടുത്ത ദിവസം മൂന്നാമത് ഗ്ലോബൽ പൊട്ടറ്റോ കോൺക്ലേവ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വേദി മൂന്നാമത് ഗ്ലോബൽ പൊട്ടറ്റോ കോൺക്ലേവ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വേദി ഗാന്ധി നഗറാണ് ഗാന്ധി നഗറാണ് ഉത്തരം ഗാന്ധി നഗർ ഗാന്ധി നഗർ ഓക്കെ ഗാന്ധി നഗർ അടുത്ത ദിവസം ലോകത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ചെറിയ സ്വർണ്ണ നാണയം പുറത്തിറക്കിയ രാജ്യം ലോകത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ചെറിയ സ്വർണ്ണ നാണയം പുറത്തിറക്കിയ രാജ്യമാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഇതാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഈ സ്വർണ്ണ നാണയത്തിലെ ലേഖനം ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ചെറിയ സ്വർണ്ണ നാണയം പുറത്തിറക്കിയ സ്വിറ്റ്സർലൻഡാണ് ആ ചെറിയ ആ സ്വർണ്ണ നാണയത്തിലെ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ചിത്രമാണ് ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രഞ്ച് ബഹുമതിയായ നൈറ്റ് ഓഫ് ഓർഡർ ഓഫ് ദി ആർട്സ് ആൻഡ് ലെറ്റേഴ്സ് ലഭിച്ച ഇന്ത്യൻ നാടക കലാകാരിയായ ഫ്രഞ്ച് ബഹുമതിയായ നൈറ്റ് ഓഫ് ഓർഡർ ഓഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് ലെറ്റേഴ്സ് ലഭിച്ച ഇന്ത്യൻ നാടക കലാകാരി ആരാണ് നോക്കാം ഉത്തരം സഞ്ജന കപൂർ സഞ്ജന കപൂറാണ് ഈ നാടക കലാകാരി അതായത് ഫ്രഞ്ച് ബഹുമതിയായിട്ടുള്ള നൈറ്റ് ഓഫ് ഓർഡർ ഓഫ് ദി ആർട്സ് ആൻഡ് ലെറ്റേഴ്സ് ലഭിച്ച ഇന്ത്യൻ നാട കലാകാരിയാണ് സഞ്ജന കപൂർ നെക്സ്റ്റ് അമ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പീറ്റ്സ്ബർഗ് ഓപ്പൺ സ്ക്വാഷ് ടൂർണമെൻറ്റ് റണ്ണറപ്പായ ഇന്ത്യൻ താരം പീറ്റ്സ്ബർഗ് ഓപ്പൺ സ്ക്വാഷ് ടൂർണമെൻറ്റ് റണ്ണറപ്പായ ഇന്ത്യൻ താരം നോക്കാം സൗരവ് കോഷാൽ അദ്ദേഹം സ്ക്വാഷ് പ്ലെയറാണ് പീറ്റ്സ്ബർഗ് ഓപ്പൺ സ്ക്വാഷ് ടൂർണമെൻറ്റ് റണ്ണറപ്പായ ഇന്ത്യൻ താരമാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയ ആളാണ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ താരമാണ് സൗരവ് ഘോഷാൽ അടുത്ത ദിവസം ഇലക്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ് ബോഡീസ് ഓഫ് സൗത്ത് ഏഷ്യയുടെ പുതിയ ചെയർമാൻ ആര് ഇലക്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ് ബോഡീസ് ഓഫ് സൗത്ത് ഏഷ്യയുടെ പുതിയ ചെയർമാൻ ആര് സുനിൽ അറോറ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇലക്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ് ബോഡീസ് ഓഫ് സൗത്ത് ഏഷ്യയുടെ പുതിയ ചെയർമാൻ ആരാണ് സുനിൽ അറോറയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ഉപമേധാവിയായി ചുമതലയേറ്റ മലയാളിയാണ് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ഉപമേധാവിയായി ചുമതലയേറ്റ മലയാളി ജി അശോക് കുമാർ ഉത്തരേതാണ് ജി അശോക് കുമാർ ലേറ്റസ്റ്റ് ആണ് ജി അശോക് കുമാർ ലേറ്റസ്റ്റ് കറണ്ട് അഫയറാണ് ജി അശോക് കുമാർ അടുത്ത ദിവസം സംസ്ഥാന ബാല സാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പുരസ്കാര ജേതാവാര് സംസ്ഥാന ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പുരസ്കാര ജേതാവ് നോക്കാം ഉത്തരം പി പി കെ പൊതുവാൾ പി പി കെ പൊതുവാൾ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകളുടെ നിറം ഏതായാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏകീകരിച്ചത് ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകളുടെ നിറം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒരൊറ്റ നിറമായിട്ട് ഏകീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് നിറമാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉത്തരം വെള്ള നിറമാണ് വെള്ള നിറം ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം വിദേശ ക്ലബിൽ എത്തിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ഫുട്ബോൾ വിദേശ ക്ലബ് ഏറ്റെടുത്ത ഈ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് വിദേശ ക്ലബിലേക്ക് ഒരു വിദേശ ക്ലബിലേക്ക് ഏറ്റെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ഇന്ത്യൻ വനിതാ ഫുട്ബോളറുണ്ട് ആരാണെന്നാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ചോദ്യമാണ് ഉത്തരം ബാലദേവി എന്ന പ്ലെയറിനെയാണ് ബാലദേവി ഏത് ക്ലബാണ് ഏറ്റെടുത്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റേഞ്ചേഴ്സ് എഫ് സിയാണ് റേഞ്ചേഴ്സ് എഫ് സി എന്ന ക്ലബാണ് ബാലദേവി എന്ന ഇന്ത്യൻ വനിതാ ഫുട്ബോള
രഞ്ജി ട്രോഫിയിലെ അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിലെ ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ ഹാട്രിക്ക് വിക്കറ്റ് നേടിയ താരമാണ് രഞ്ജി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിൽ അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിൽ ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ ഹാട്രിക്ക് വിക്കറ്റ് നേടിയ താരമാരാണ് രവി യാദവ് ആണ് ഉത്തരം രവി യാദവ് ഉത്തരം രവി യാദവ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച വിഖ്യാത മദ്ദള കലാകാരൻ അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച വിഖ്യാത മദ്ദള കലാകാരനാണ് ഉത്തരം വാരണാസി വിഷ്ണു നമ്പൂതിരിയാണ് വാരണാസി വിഷ്ണു നമ്പൂതിരിയാണ് അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച വിഖ്യാത മദ്ദള കലാകാരൻ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ എൻ എസ് വിക്രമാദിത്യ വിമാന വാഹിനി കപ്പലിൽ അറസ്റ്റഡ് ലാൻഡിങ് നടത്തിയ ഇന്ത്യയുടെ തദ്ദേശീയ യുദ്ധ വിമാനം ഐ എൻ എസ് വിക്രമാദിത്യ വിമാന വാഹിനി കപ്പലിൽ അറസ്റ്റഡ് ലാൻഡിങ് നടത്തിയ ഇന്ത്യയുടെ തദ്ദേശീയ യുദ്ധ വിമാനം ഇന്ത്യ സ്വന്തമായിട്ട് നിർമ്മിച്ച യുദ്ധ വിമാനം അത് ഏതാണെന്ന് ചോദ്യം ഉത്തരം തേജസ് തേജസ് എന്ന ബോംബർ പ്ലെയിൻ എയർക്രാഫ്റ്റ് ബോംബർ പ്ലെയിൻ ആണ് യുദ്ധ വിമാനമാണ് ഐ എൻ എസ് വിക്രമാദിത്യ വിമാന വാഹിനി കപ്പലിൽ അറസ്റ്റഡ് ലാൻഡിങ് നടത്തിയ യുദ്ധ വിമാനം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് എൺപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ മുതിർന്നവർക്കും ആദ്യമായിട്ട് പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും എൺപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ മുതിർന്നവർക്കും ആദ്യമായി പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം അത് ഉത്തരം ഡൽഹി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഉത്തരം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംവിധാനമാണ് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് എൺപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ മുതിർന്നവർക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഡൽഹി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഉത്തരം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കുട്ടികൾക്കും കുട്ടികൾക്ക് വീട്ടിലും പുറത്തും കുട്ടികൾക്ക് വീട്ടിലും പുറത്തും സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന കേരള പോലീസിൻ്റെ പദ്ധതി ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റാണ് കുട്ടികൾക്കും അതായത് കുട്ടികൾക്ക് വീട്ടിലും പുറത്തും സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന കേരള പോലീസിൻ്റെ പദ്ധതി ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം കവചമാണ് ഉത്തരം കവചം എന്ന പദ്ധതിയാണ് കേരള പോലീസിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് ആൻസർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡോക്ടർ സുകുമാർ അഴീക്കോട് തത്വമസി പുരസ്കാരം നേടിയതാര് ഡോക്ടർ സുകുമാർ അഴീക്കോട് തത്വമസി പുരസ്കാരം നേടിയത് എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ ആണ് ആരാണ് എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ ഡോക്ടർ സുകുമാർ അഴീക്കോട് തത്വമസി പുരസ്കാരം നേടിയത് എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ചാമത് സയൻസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ വേദി അഞ്ചാമത് സയൻസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ വേദി ഏതാണ് ഗോവയാണ് ഗോവ ആൻസർ ഗോവ പഠിക്കുക ഗോവ അഞ്ചാമത് സയൻസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ വേദിയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്രഥമ ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ ഉച്ചകോടി വേദി പ്രഥമ ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ ഉച്ചകോടി വേദി ഏതാണ് ലഡാക്കാണ് ലഡാക്ക് പ്രഥമ ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ ഉച്ചകോടി വേദിയാണ് ലഡാക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഹിന്ദി വേർഡ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ഹിന്ദി പദം ഏത് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഹിന്ദി വേർഡ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ആയി തിരഞ്ഞെടുത്ത ഹിന്ദി പദം ഏതാണ് സംവിധാൻ ഏതാണ് ആ വേർഡാണ് സംവിധാൻ എന്ന വേർഡാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യ റബ്ബർ ചെക്ക് ഡാമുകൾ നിലവിൽ വരുന്ന ജില്ല കേരളത്തിലെ ആദ്യ റബ്ബർ ചെക്ക് ഡാമുകൾ നിലവിൽ വരുന്ന ജില്ല നല്ല ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയാണ് ആൻസർ കാസർഗോഡ് ജില്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്പറേഷൻ വാനില്ല ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യൻ സേനാ വിഭാഗം ഓപ്പറേഷൻ വാനില്ല ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യൻ സേനാ വിഭാഗം നല്ല ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇന്ത്യൻ നേവിയാണ് ഇന്ത്യൻ നേവി ഇന്ത്യൻ സേനാ വിഭാഗമായ ഇന്ത്യൻ നേവി ആണ് ഓപ്പറേഷൻ വാനില്ല എന്ന ഓപ്പറേഷൻ വാനില്ല എന്ന ആ ഓപ്പറേഷൻ ആരംഭിച്ചത് ഓക്കെ ഓപ്പറേഷൻ വാനില്ല എന്ന ഓപ്പറേഷനാണത് അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്താണ് സൈനിക നടപടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പരിശീലനം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുക അതാണ് അത് ആരാണ് ആരംഭിച്ചത് ഇന്ത്യൻ നേവിയാണ് ഓക്കെ റംസാൻ സൈറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ തണ്ണീർത്തടങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര ടോട്ടലാണ് റംസാൻ സൈറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ തണ്ണീർത്തടങ്ങളുടെ മൊത്തം എണ്ണം എത്ര എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പത്തെണ്ണമാണ് പത്ത് തണ്ണീർത്തടങ്ങളാണ് നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും റംസാൻ സൈറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടത് പഠിക്കുക ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള വി കെ എൻ സ്മാരക സമിതി പുരസ്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി
സക്കറിയ എഴുത്തുകാരൻ ആയ സക്കറിയ ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ദേശീയ സമ്മതിദായക ദിനത്തിൻ്റെ പ്രമേയം ദേശീയ സമ്മതിദായക ദിനം എന്നാണെന്ന് പഠിക്കുക ജനുവരി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞാൽ അവൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്നല്ല ദേശീയ സമ്മതിദായക ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ജനുവരി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ആ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ദേശീയ സമ്മതിദായക ദിനത്തിൻ്റെ പ്രമേയം എന്തായിട്ടാണ് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഇലക്ടറൽ ലിറ്ററസി ഫോർ സ്ട്രോങ്ങർ ഡെമോക്രസി എന്നാണ് ഉത്തരം എന്താണ് ഇലക്ടറൽ ലിറ്ററസി ഫോർ സ്ട്രോങ്ങർ ഡെമോക്രസി സ്ട്രോങ്ങർ ഡെമോക്രസി അപ്പോൾ ദിനത്തിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ദേശീയ സമ്മതിദായക ദിനത്തിൻ്റെ പ്രമേയം ഇലക്ടറൽ ലിറ്ററസി ഫോർ സ്ട്രോങ്ങർ ഡെമോക്രസി എന്നതാണെന്ന് പഠിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വേൾഡ് ഗെയിംസ് അത്ലറ്റ് ഓഫ് ദ ഇയർ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജേതാവ് വേൾഡ് ഗെയിംസ് അത്ലറ്റ് ഓഫ് ദ ഇയർ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജേതാവാണ് റാണി റാംപാൽ ഉത്തരം റാണി റാംപാൽ ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക റാണി റാംപാൽ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫുട്ബോളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടിയ റെക്കോർഡ് ഇട്ട വനിതാ താരമാണ് ഫുട്ബോൾ വനിതാ ഫുട്ബോളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടിയ റെക്കോർഡ് ഇട്ട വനിതാ താരം ഉത്തരം ക്രിസ്റ്റ്യൻ സിൻക്ലെയർ ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ക്രിസ്റ്റ്യൻ സിൻക്ലെയർ ക്രിസ്റ്റ്യൻ സിൻക്ലെയർ എന്ന വനിതാ താരമാണ് ഫുട്ബോളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടി റെക്കോർഡ് വനിതാ താരം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മാതൃഭൂമി ബുക്ക് ഓഫ് ദി ഇയർ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നേടിയത് ആര് മാതൃഭൂമി ബുക്ക് ഓഫ് ദി ഇയർ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നേടിയത് ആര് ഉത്തരം വിനോദ് കുമാർ ശുക്ല വിനോദ് കുമാർ ശുക്ലയാണ് ഉത്തരം കൃതി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബ്ലൂ ഈസ് ലൈക്ക് ബ്ലൂ എന്നതാണ് കൃതി ചോദിക്കും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ലോസ് ആണ് മാതൃഭൂമി ബുക്ക് ഓഫ് ദി ഇയർ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നേടിയത് ആര് ഉത്തരം വിനോദ് കുമാർ ശുക്ല ഏത് കൃതിയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബ്ലൂ ഈസ് ലൈക്ക് ബ്ലൂ എന്നതാണ് കൃതി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം കൊറോണ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ച സംസ്ഥാനം ഏത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം കൊറോണ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം കേരളമാണ് കേരളത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കൊറോണ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്രിട്ടനിലേക്കുള്ള യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ പ്രഥമ അംബാസിഡർ ആര് ബ്രിട്ടനിലേക്കുള്ള യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ പ്രഥമ അംബാസിഡർ നമുക്കറിയാം യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്ക് ബ്രിട്ടൻ എന്താ പിന്മാറിയിരുന്നു അതിന് ബ്രെക്സിറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് അറിയാം അപ്പോൾ അതിൽ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ബ്രിട്ടനിലേക്കുള്ള യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ പ്രഥമ അംബാസിഡർ ആരാണ് ചോദ്യം ബ്രിട്ടനിലേക്കുള്ള യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ പ്രഥമ അംബാസിഡർ ഉത്തരം ജോ ആവോ വാലേ ഡി അൽമേഡ ജോ ആവോ വാലെ ഡി അൽമേഡയാണ് ഉത്തരം പേര് ഓർത്തിരിക്കുക ജുവാവോ വാലെ ഡി അൽമേഡ ആണ് ബ്രിട്ടനിലേക്കുള്ള യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ പ്രഥമ അംബാസിഡർ അപ്പം ഇതിലൂടി ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ തീരുകയാണ് ജനുവരി മാസം നാലാം മാസത്തെ ക്ലാസ് നാലാമത്തെ ആഴ്ചയിലെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ജനുവരി മാസം ഫുൾ നമ്മൾ തീർത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ കറണ്ട് അഫയറുമായിട്ട് ഉടനെ അടുത്ത ക്ലാസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പി എസ് സി ആസ്പിരിറ്റുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും പ്രധാനപ്പെടും അതോടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താഴെ കിടന്ന ചുമന്ന ബട്ടണിൽ അമർത്തി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടണും കൂടി അമർത്തുക അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുതിയ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അടുത്ത പുതിയ കറണ്ട് അഫയർ ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ കറണ്ട് അഫയറുമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും അതിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു